Hi, welcome to Ejuvis Academy. Uh, myself, Sabna. I am in the Medical Laboratory Technologist or Technician category in the exams. In the class. So, that's why I am going to talk about the details of the application. We uh, have Ejuvis application, online application, uh, Apple Store, um, Android um, available. Aana. So, uh, DHA, DOH, MOH, Prometric. This is the exams we prepare. We have a lot of confusions. That is, we have to learn what topics we have to learn, what type of questions we have to learn, what we have to prepare. We have a lot of confusions. So, we have to learn all the confusions. We have to learn all the confusions. We have to in this class, there are also mock tests available in this class. We can use a game in our application in the application. Now, we have the materials. Now, if you have any convenience, you can use it. If you have any questions, you can use it. We have to use it at any time. We have to set it in this class. If you have any details, you can subscribe to the link in the description. अलग ही ऑफिस ले डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए आम ने दाना। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक के लिए बोलगा। अब अपन हमारे डिस्कस है हम वो ना टॉपिक के बायोकेमिस्ट्री ले कुछ रैंडम क्वेश्चन्स आए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर द प्रिसर्वेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर मोस्ट so, we are going to talk about the recommended storage temperature for the preservation of activity of enzymes. Enzymes in the activity preserved in the temperature. So, there are options in the room. 0, 4, 25 and 37. So, in this case, 0 is the case of freezing temperature. Mostly, enzymes in the room are proteins. So, we are going to freeze the enzymes in the room. So, we are going to freeze the enzymes in the room. So, we are going to freeze the structure difference. Chance under mostly enzymes are there under ne, our structure deviate and chance under. So the orikira na mula refrigerated chiam bala. Sorry, freezing chiam bala. Next is four degrees Celsius. Four degrees Celsius na varimbo refrigeration ana. Ivade freeze ay pogo nila. Abi jenda arrested ay thana nekanda. So mostly i orik temperature la ana preserved ay thka ana. Enzymes in the activity alam dene varare low low layer ikin nekanda dawa. So adu orik preserved form layer ikin pin dawa nida. Then 25 degrees Celsius and 37 degrees Celsius. 25 in the room temperature, 37 in the room temperature, we have body temperature. So, we have two of the enzymes in the activity high. So, we have preserving in the word. So, we have to say that we have to say preserving temperature. So, the answer is 4 degrees Celsius. Let's go to the next question. A patient presents with an elevation of unconjugated bilirubin Normal serum alkaline phosphate is normal liver enzymes and no bilirubin in the urine. This combination would suggest viral infection of the liver, chemical damage to the liver, increased rate of hemolysis and obstruction of the common bile duct. So, if you want to know the case, it's a problem. It's the elevation of unconjugated bilirubin. Unconjugated bilirubin is not elevated in the blood. It's not elevated in the blood. It's not elevated in the blood. Otherwise, normal alkaline phosphatase serum, serum alkaline phosphatase and normal liver enzymes. Liver enzymes are all normalized. So, there is no damage to the liver. Liver is not damaged. So, viral infection of the liver and chemical damage to the liver. This is the same thing. Because we have all the liver enzymes are all normal. Then, no bilirubin in the urine. And no bilirubin in the urine. Mostly obstruction of the combination, the obstruction of the common bile duct. Bile duct in a uh, obstruction very anandangil, there will be the presence of bilirubin in urine. Urine le bilirubin present directly. Even unconjugated bilirubin matra and dietal. E unconjugated bilirubin in the parang the hemolysis in the byproduct. That is the hemoglobin breakdown armful that is the byproduct at the verinadana bilirubin along unconjugated bilirubin that is present in blood. So, the answer is increased rate of hemolysis. Uh, hemolysis is increased diet to variable in the now no blood till unconjugated bilirubin. Kudu diet to kaanudu. Avada hemolysis nadukumbul usually hemoglobin de breakdown process continuous diet nadukum. As a result unconjugated bilirubin uh, blood till high arikum. So, the answer is increased rate of hemolysis. 
then uh, the next question is which one of the following cardiac biomarkers could detect a recent reinfection ivide question nammal sridhikkanda enna nu parney chenala recent reinfection adhaidu oru myocardial infection acute myocardial infection undayinu shesham adinu subside cheyittu pinne adutha subsequent aayittane next oru എംഐ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബയോമാർക്കർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ട്രോപ്പോണിൻ ഐ ട്രോപ്പോണിൻ ടി ലാക്റ്റേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് ആൻഡ് ക്രിയാറ്റിൻ കൈനൈസ് എം ബി അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ട്രോപ്പോണിൻ ഐ ടി ആൻഡ് ക്രിയാറ്റിൻ കൈനൈസ് ആണ് ഇതിനുള്ള സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ കൈനൈസ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ലീവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോമാർക്കറാണ് അതായത് എ എം ഐ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഹൈ ആയിട്ട് നോർമലിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യും സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻഫ്രാക്ഷൻ വരിക ആൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു കുറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഹൈപ്പ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു ബയോമാർക്കർ ഹൈക്ക് ആയിട്ട് വന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ റീഇൻഫാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് സി കെ എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ് ട്രോപ്പോണിൻ ഐയും ട്രോപ്പോണിൻ ടിയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സോടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാകും അതായത് ട്രോപ്പോണിൻ ഐ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിലും ട്രോപ്പോണിൻ ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലും അതിൻ്റെ ലെവൽ ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും ബട്ട് ക്രിയാറ്റിൻ കൈനൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി സിക്സ് അവേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ക്രിയാറ്റിൻ കൈനൈസ് ക്രിയാറ്റിൻ കൈനൈസ് എം ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇൻ എ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിഡിസം കേസ് പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിഡിസം കേസ് അതായത് പി ടി എച്ചിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിഡിസം പി ടി എച്ചിൻ്റെ അതായത് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിഡിസം സോ നമുക്ക് നോക്കാം പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പാരാ തൈറോയിഡിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മെയിൻലി കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ ആണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണിൽ നിന്നും ഫുഡിൽ നിന്നും ഫുഡ് ഇൻടേക്കിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡിൽ നിന്നും അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടും ബ്ലഡിലോട്ട് ബ്ലഡിൽ ഇലവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ബോണിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടും അത് ബ്ലഡിൽ ഇലവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഫോസ്ഫറസിന് മേ മോസ്റ്റ്ലി കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കോ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോ വർക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മളതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ പാരാ ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിഡിസത്തിൽ പി ടി എച്ചിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണ് സോ മോസ്റ്റ്ലി അപ്പം എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലവേറ്റഡ് സെറം കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് സെറം ഫോസ്ഫറസ് ഇലവേറ്റഡ് സെറം കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഇലവേറ്റഡ് സെറം ഫോസ്ഫറസ് ഡിക്രീസ്ഡ് സെറം കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് സെറം ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് സെറം കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെറം ഫോസ്ഫറസ് സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലവേറ്റഡ് കാൽഷ്യം ലെവലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലവേറ്റഡ് സെറം കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് സെറം ഫോസ്ഫറസ് എപ്പോഴും കാൽഷ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോസ്ഫറസിന് യൂറിനിലൂടെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വോയിഡ് ആക്കും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും ദാറ്റ് ഇസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പി ടി എച്ച് പി ടി എച്ചിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇലവേറ്റഡ് സെറം കാൽഷ്യം
മെഡുലേ ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് കോർട്ടിസോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ യൂറിലെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും കോർട്ടിസോൾ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് കോർട്ടിസോൾ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ റെഫേഴ്സ് ടു കൊബാലമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഫ്രം എ ലാക്ക് ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഫോളേറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ സി സോ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ദാറ്റ് വിൽ അറ്റാക്ക് ഗ്യാസ്ട്രി ഗ്യാസ്ട്രിക് സെൽസിന് അതായത് മ്യൂക്കോസ ലൈനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്സിനെയാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഫോളേറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ സി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അതായത് ഫുഡിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ബട്ട് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റൊമക് മ്യൂക്കോസ ലൈനിങ് സെൽസ് അതായത് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് എപ്പോഴും എക്സ്ട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ആയിട്ടും ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ ഈ മ്യൂക്കോസ ലൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെൽസിനെ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി നോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു പെർണി പെർണീഷ്യസ് അനീമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ കൊബാലമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിലൂടെ ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഫാക്ടർ ഇതാണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ വിൽ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അത് എമൗണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ എ സെറും സ്വിസ്മെൻ ഫോർ പൊട്ടാഷ്യം ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ എ റെഡ് ടോപ്പ് ടു വിതൗട്ട് എ ജെൽ സെപ്പറേറ്റർ ബാരിയർ ഇഫ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡിലൈറ്റ് ബൈ എ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ഹൗ ഷുഡ് ദ സ്വിസ്മെൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത സാമ്പിളിൽ ജെൽ സെപ്പറേറ്റർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിലേഡ് ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ഡിലേ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഡിസ്കാർഡ് സ്പെസിമെൻ ആൻഡ് റീകളക്ട് റൈറ്റ് ബിഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അവൈലബിൾ അഗെയിൻ ഡിസ്കാർഡ് സ്പെസിമെൻ ആൻഡ് റീകളക്ട് ഇൻ എ ജെൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ടു ദ സ്പെസിമെൻ ഷുഡ് ബി സെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് ക്ലോട്ടഡ് ആൻഡ് സെറം ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അനദർ ടു ദർ ഇസ് നോ സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രൊസീജർ ഫോർ ദിസ് സ്പെസിമെൻ സോ നമ്മൾ ജെൽ ബാരിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാഷ്യം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെൽസിനാണ് സോ ഈ സെൽസിലുള്ള പൊട്ടാഷ്യം സെറോ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ലീക്ക് ഔട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജെൽ ബാരിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ജെൽ ബാരിയർ യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എപ്പോഴും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാമ്പിൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലല്ല സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ദ സ്പെസിമെൻ ഷുഡ് ബി സെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ച് ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് ക്ലോട്ടഡ് ആൻഡ് സെറം ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു അനദർ ടു അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിമന് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല ഹീമോളൈസിസ് നടക്കുമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുമല്ല നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബാണ് റെഡ് ടോപ്പ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലോട്ടിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിതൗട്ട് ആൻറ്റി കോയഗ്ലൻ്റ് ആണ് സോ അതിൽ കളക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ ഹീമോളൈസിസ് ഒന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്തിട്ട് സെറം വേറെ ട്യൂബിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Uh, three year old boy was brought unconscious to the emergency room arterial blood gas results were as follows ph 7.07 pco 290 mm and hco 323 this patient is most likely suffering from so namku ivide unconscious aitana kutti vannittullathu appo disease alil condition kosch worst aanu and നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് പി എച്ച് പി സി ഒ ടു എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഡിസീസ് ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ പി എച്ച് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ നോർമൽ പി എച
and usually HCO3 either bicarbonate level 23 that is 22 to 29 and that is the normal value so there is a normal range so there is no any problem in metabolic area that is the kidney area that is problems that is lead to respiratory acidosis but 90 value high either PCO2 value high either uh, respiratory region lana avada acid production and dietary so that will lead to respiratory acidosis so the answer is respiratory acidosis